இருபது லட்சம் ரிங்கிட் கையூட்டு தற்காப்பு வாதம் புரியுமாறு டத்து ஸ்ரீ தங்கு அட்னானுக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவு வருமானத்தை அதிகரிக்கும் நடவடிக்கைகளை தொடருமாறு அரசாங்கத்திற்கு தலைமை கணக்காய்வாளர் ஆலோசனை வணக்கம் ஆர் டி எம் தமிழ் செய்தியுடன் நான் சூர்யா சம்பத் இருபது லட்சம் ரிங்கிட் கையூட்டாக பெற்ற குற்றச்சாட்டு தொடர்பில் தற்காப்பு வாதம் புரியுமாறு கூட்டரசு பிரதேச முன்னாள் அமைச்சர் டாத்து ஸ்ரீ தங்கு அட்னான் தங்கு மன்சூருக்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது அவர் மீதான குற்றச்சாட்டை நிரூபிப்பதற்கு அரசு தரப்பு வழக்குறிஞர்கள் போதிய ஆதாரங்களை முன்வைத்திருப்பதால் கோலாலம்பூர் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி முகமது ஜைனி மஸ்ரான் இந்த உத்தரவை பிறப்பித்தார் கடந்த மூன்றாண்டுகளுக்கு முன்னர் அமைச்சராக இருந்த சமயத்தில் அறுபத்தெட்டு வயது டத்து ஸ்ரீ தங்கு அட்னான் எசட் காயமாஸ் நிறுவன இயக்குநர் தான் ஸ்ரீ சாய் கின் காங்கிடம் இருந்து கையூட்டாக இருபது லட்சம் ரிங்கிட்டை பெற்றதாக குற்றச்சாட்டை எதிர்நோக்கியுள்ளார் அந்த தொகை தங்கு அட்னானுடன் தொடர்புடைய நிறுவனமான தட்மன்சோரி ஹோல்டிங்ஸின் வங்கி கணக்கில் செலுத்தப்பட்டதாக நம்பப்படுகிறது எசட் காயமாஸ் நிறுவனத்தின் ஹாங்லியாங் இஸ்லாமிக் வங்கி கணக்கிலிருந்து தட்மன்சோரி ஹோல்டிங்ஸ் நிறுவனத்தின் சிஐஎம்பி வங்கி கணக்கிற்கு இருபது லட்சம் ரிங்கிட் பண மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது ஈராயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஜூன் பதினான்காம் தேதி டமான்சராவில் உள்ள சிஐஎம்பி வங்கியில் இந்த பண மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் குற்றவியல் சட்டத்தின் நூற்று அறுபத்தைந்தாவது பிரிவின் கீழ் அவருக்கு ஈராண்டுகள் சிறை தண்டனை அல்லது அபராதம் அல்லது இரண்டுமே விதிக்கப்படலாம் கடந்த ஜூலை இரண்டாம் தேதி தொடங்கி பன்னிரண்டு நாட்களுக்கு நீடித்த இவ்வழக்கு விசாரணையில் அரசு தரப்பு வழக்குறிஞர் குழு இருபத்தி மூன்று சாட்சியாளர்களை விசாரித்தது அவர்களில் கொலலம்பூர் மாநகர் மன்றத்தின் முன்னாள் தலைவர்களான தான் ஸ்ரீ அஹமத் பேசால் தாலிப்பும் தான் ஸ்ரீ முகமது ஆமீன் நோர்டின் அப்துல் அசீஸும் அடங்குவர் கூட்டரசு அரசாங்கம் விவேகத்துடன் செலவுகளை நிர்வகிக்க வேண்டும் அதேவேளை பல்வேறு வழிகளில் நாட்டின் வருமானத்தை அதிகரிக்கும் முயற்சிகளை தொடர வேண்டும் என தேசிய கணக்காய்வுத்துறை பரிந்துரை செய்திருக்கின்றது அரசாங்கத்தின் கடந்த ஆண்டு நிதி கணக்கறிக்கையை சரிபார்த்த பின்னர் அந்த பரிந்துரைகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன நிலுவையில் இருக்கும் வருமானத்தின் அளவையும் திரும்ப கோரக்கூடிய கடன் அளவையும் அரசாங்கம் குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் மேலும் நாட்டின் நிதிநிலை வலுவுடன் இருக்க குறிப்பிட்ட தேதிகளில் வாங்கிய கடன்களை திரும்ப செலுத்த வேண்டும் என அரசாங்கம் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது தத்தம் அமைச்சுகளின் தலைமை செயலாளர்களும் துறைகளின் தலைவர்களும் நிதி நிர்வாகத்தை கண்காணிக்க வேண்டும் அந்த உயர்நிலை பொறுப்புகளை வகிப்பவர்கள் அதிகாரிகளின் பணிகளை ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் மதிப்பீடு செய்வதோடு அவர்களின் ஆற்றலை மேம்படுத்த பயிற்சிகளை வழங்க வேண்டும் அமைச்சுகளிலும் துறைகளிலும் உள்ள சொந்த கணக்காய்வு பிரிவுகள் மேலும் திறம்பட செயல்பட வேண்டும் அப்பிரிவைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு முறையான வழிகாட்டுதல் இருக்க வேண்டும் நிர்வாக விவகாரத்தில் சுயமாக முடிவெடுக்கும் ஆற்றலும் அப்பிரிவுக்கு இருக்க வேண்டும் என தேசிய சட்டத்துறை ஆலோசனை கூறியுள்ளது கடந்த ஆண்டு அரசாங்கத்தின் வருமானம் இருபத்தி மூன்றாயிரத்து இருநூற்று எண்பத்தி எட்டு கோடியை முப்பதாயிரம் ரிங்கிட்டாக பதிவானது நிர்வாக மேம்பாட்டு பணிகளுக்காக அரசாங்கம் இருபத்தெட்டாயிரத்து எழுநூற்று ஐந்து கோடியே ஐம்பதாயிரம் ரிங்கிட்டை செலவிட்டிருக்கின்றது அரசாங்கத்தின் வரவு செலவில் ஐயாயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி எட்டு கோடியே ஐம்பதாயிரம் ரிங்கிட் நிதி பற்றாக்குறை ஏற்பட்டிருக்கிறது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் அந்த நிதி பற்றாக்குறையின் விகிதம் மூன்று புள்ளி ஏழு விழுக்காடாகும் நிலைத்தன்மையற்ற உலக பொருளாதார சூழலிலும் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மீட்சியுற செய்யும் சரியான தடத்தில் அரசாங்கம் இருப்பதாக நிதியமைச்சர் லிம்கான் எங் தெரிவித்தார் இவ்வாண்டு மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் நிதி பற்றாக்குறை விகிதத்தை மூன்று புள்ளி நான்கு விழுக்காடாக பதிவு செய்வதற்கான சரியான இலக்கிலும் அரசாங்கம் உள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார் கடந்த ஆண்டு செப்டம்பரில் நிதியமைச்சு அறிவித்த மூன்றாண்டு கால பொருளாதார இலக்கை அடிப்படையாக கொண்டு நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மீட்சி பெற செய்யும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன குறைவான விகிதத்தில் பணவீக்கத்தை பதிவு செய்து வலுவான நிதியாற்றலுடன் பொருளாதாரத்தை ஊந்த செய்வதை நோக்கமாக கொண்டது நிதியமைச்சின் அந்த மூன்றாண்டு கால பொருளாதார இலக்கு மேலும் ஈராயிரத்து இருபது வரவு செலவு திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் பெரும்பான்மை திட்டங்கள் குறுகிய கால வளர்ச்சியை மட்டும் நோக்கமாக கொண்டிருப்பவை அல்ல மாறாக அடுத்த பத்தாண்டுகளில் மலேசியா 
ஆசியாவின் பொருளாதாரத்தை உருமாற்றக்கூடிய அடித்தளத்தை இடக்கூடிய திட்டங்கள் அவை என லிம்கான் எங் குறிப்பிட்டார் வர்த்தகத்தையும் முதலீட்டையும் கவர்வதற்காக அரசாங்கம் அறிவித்திருக்கும் சலுகைகள் வேலைவாய்ப்பு திட்டம் ஆகியவை மக்களுக்கு அதிக அளவில் வர்த்தக வாய்ப்புகளையும் வேலை வாய்ப்புகளையும் ஏற்படுத்தி தரக்கூடியவை இலக்கவியல் பொருளாதாரத்தின் மூலமாக மலேசியா நவீனமாகி வருவதாகவும் லிம்கான் எங் கூறினார் தலைநகரில் ஈராயிரத்தி இருபது வரவு செலவு திட்டம் மீதான ஆய்வரங்கில் நிதியமைச்சர் உரையாற்றினார் இதனிடையே உயர் வருமானம் பெறுபவர்களுக்கான புதிய வரி விகிதம் குறித்து நிதியமைச்சர் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் இருபது லட்சம் ரிங்கிட்டிற்கும் அதிகமான வருமானத்தை பெறுபவர்களுக்கான வரி இரண்டு விழுக்காடு மட்டுமே அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த வரி இருபத்தி எட்டிலிருந்து முப்பது விழுக்காட்டுக்கு அதிகரிக்கப்பட்டாலும் அண்டை நாடுகளை காட்டிலும் இவ்விகிதம் குறைவாகவே இருப்பதாக லிம்கான் எங் கூறினார் இவ்வரிக்கான விகிதத்தை உலக வங்கி முப்பத்தைந்து விழுக்காடாக பரிந்துரைத்திருந்ததையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார் வருக்கான வரிமுறையை மேலும் ஒருங்கிணைக்கும் வகையில் அடுத்தாண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டத்தை தாக்கல் செய்த போது அந்த புதிய வரி விகிதத்தை நிதி அமைச்சர் அறிவித்திருந்தார் இந்த வரி உயர்வு நாட்டில் உயர் வருமானம் பெறும் ஏறக்குறைய ஈராயிரம் பேரை மட்டுமே உட்படுத்தியிருக்கிறது ஹேஷ்டேக் மலேசியா கர்ஜா திட்டத்தின் கீழ் ஊழியர்களுக்கும் முதலாளிமார்களுக்கும் ஊக்குவிப்பு தொகையை வழங்கும் பணிகளை ஊழியர் சேமநிதி வாரியம் மேற்கொள்ளும் ஊழியர்கள் முதலாளிமார்கள் ஆகிய இருதரப்பு குறித்த தரவுகளை கொண்டிருக்கும் அவ்வாரியம் இவ்விவகாரத்தில் நிபுணத்துவத்தையும் பெற்றுள்ளது அதனால் அப்பொறுப்பை அரசாங்கம் ஊழியர் சேமநிதி வாரியத்திடம் வழங்குவதாக லிம்கான் எங் தெரிவித்தார் இன்னும் ஐந்தாண்டுகளில் இத்திட்டத்தின் வாயிலாக மூன்று லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ஊழியர்கள் நன்மையடைவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஊழியர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் வேலை வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி தரும் முதலாளிமார்களுக்கும் ஊக்குவிப்பு தொகை வழங்கும் இத்திட்டம் முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு திட்டம் என அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் இத்திட்டத்தின் அமலாக்க முறை குறித்த விரிவான விளக்கங்களை ஊழியர் சேமநிதி வாரியத்தின் தலைமை செயல்முறை அதிகாரி துங்கு அலிசக்ரி அலியாஸ் விரைவில் அறிவிப்பார் என லிம்கான் மேலும் கூறினார் கடந்த வாரம் அறிவிக்கப்பட்ட ஈராயிரத்து இருபதாம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டத்தில் அரசாங்கம் ஹேஷ்டேக் மலேசியா கிர்ஜா திட்டத்திற்காக அறுநூற்று ஐம்பது கோடி ரிங்கிட் நிதியை ஒதுக்கியுள்ளது ஹேஷ்டேக் கிராட்வான் கிர்ஜா ஹேஷ்டேக் வனிதா கிர்ஜா ஹேஷ்டேக் வத்தான் கிர்ஜா ஆகிய பெயர்களில் குறிப்பிட்ட தரப்பினரை இலக்காக கொண்டு வேலை வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தி தரப்பட உள்ளன ஓராண்டுக்கான திட்டமிடல்களை மையமாக கொண்டே வரவு செலவு திட்டம் வரையப்படுகின்றது ஆனாலும் அந்த ஓராண்டுக்கான திட்டமிடல்கள் குறிப்பிட்ட அந்த ஆண்டு மட்டுமல்லாது அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியை உந்தச் செய்கின்றன அதன் பலனாக நாடு நிலையான பொருளாதார வளர்ச்சியை காண மக்களும் வாழ்க்கைத் தள உயர்வை பெறுகின்றனர் இந்த வியூக அம்சங்களை அரசாங்கம் அறிவித்துள்ள வரவு செலவு திட்டம் கொண்டிருக்கின்றதா பொருளாதார வல்லுநரின் பார்வையில் ஈராயிரத்து இருபது வரவு செலவு திட்டம் அமெரிக்க சீன வர்த்தக போர் பிரெக்சிட் விவகாரம் ஆகியவை உலக பொருளாதார நிலைத்தன்மையை பெரிதும் பாதித்துள்ள வேளையில் மலேசியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சியை நிலைப்படுத்தும் முக்கிய சவாலை அரசாங்கம் கொண்டுள்ளது அந்த சூழ்நிலையை சமாளிப்பதற்கான முயற்சிகளில் ஒன்றாகவே அந்நிய முதலீடுகளை அதிகரிப்பதில் அரசாங்கம் கூடுதல் கவனத்தை செலுத்துவதாக கூறுகிறார் அலையன்ஸ் வங்கியின் தலைமை பொருளாதார வல்லுநர் மனோகரன் மொட்டையன் வன்னிய முதலீடு என்னத்தை நம்ம கொடுத்தாலும் அவர்களுடைய நம்பிக்கை தன்மை வந்து மலேசியா மலேசியாவில் இருக்கணும் அப்போ தான் அவர்கள் வந்து நிறைய பேர் வருவாங்க இப்போ போன வருஷத்தில் வந்து பார்க்கணும் அப்பா குறை ஒரு ஒரு அளவுக்கு வந்திருக்கு போன வருஷத்தில் வந்து அந்த முதலீட்டை வந்து முதலீட்டை வந்து க அப்ரூவ் பண்ணது வந்து பெரிய தொகை தான் ஒரு புதிய முதலீடு வரும்போது அந்நிய முதலீடு வரும்போது அது ரெண்டாவது வருஷம் மூணாவது வருஷம் நாலாவது வருஷம் இந்த மூணு வருஷத்தில் தான் வந்து அதிகபட்சம் வரும் ஆக கூடின அளவு வந்து இந்த மூணாவது வருஷத்தில் தான் வரும் ஸோ இது வந்து இப்போ ரெண்டாவது வருஷம் போன வருஷத்தில் வந்து அப்ரூவ் பண்ண அந்த முதலீட்டு நிதிகள் வந்து இந்த வருஷம் வரக்கூடணும் ஸோ அந்த வகையில் வந்து நமக்கு வந்து அதுவும் வந்து ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஏஷ்டெக் மலேசியா கர்ஜா திட்டத்தின் கீழ் முதலாளிமார்களுக்கும் ஊழியர்களுக்கும் ஊக்குவிப்பு தொகை கொடுத்து வேலையில்லா விகிதாச்சாரத்தை குறைக்க அரசாங்கம் வியூகம் வகுத்துள்ளது எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரி எடுத்தாலும் கிராஜுவேட் சேலரி வந்து ஐநூறு வெள்ளி அவங்களோட சேலரி வந்து அரசாங்கம் கொடுத்துரும் இந்த முந்நூறு வெள்ளி வந்து அதை அந்த அன்எம்ப்ளாய்ட் கிராஜுவேட்டை வந்து கொண்டாடுறாங்களே அவர்களுக்கு வந்து கொடுத்துட்றாங்க ஸோ இட்ஸ் நல்ல திட்டம் 
இது வந்து மற்ற நாட்டெலாம் வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க லைக் சிங்கப்பூர்லாம் வந்து ஒவ்வொரு கிராஜுவேட்டும் வந்து அரசாங்கத்தில் ஒரு ஒரு கம்பெனி வந்து எடுத்துக்கிச்சுன்னா அவர்கள் வந்து அவர்களுக்கு வந்து ஆயிரம் சிங் டாலர்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு அந்நிய தொழில்கள் தொழிலாளியை வந்து இந்தியர்களின் சமூக பொருளாதார மேம்பாட்டுக்காக மித்ரா இந்தியர் உருமாற்று திட்ட பிரிவுக்கு பத்து கோடி ரிங்கிட் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது இது குறித்து வினவிய போது எம் ஐஇடி எனப்படும் மலேசிய இந்தியர் பொருளாதார உருமாற்று அமைப்பின் தலைவருமான மனோகரன் இவ்வாறு கருத்துரைத்தார் இந்த ஹண்ட்ரட் மில்லியன் வந்து வருஷம் வருஷமா கிடைக்கிறது தான் பன்னெண்டாவது மலேசிய திட்டம் வந்து அடுத்த வருஷத்துல வந்து டேபிள் பண்ண போறாங்க ஸோ அந்த இதுல வந்து ஏறக்குறைய கொஞ்சம் இன்னும் ஒரு அந்த முதலீட்டு நிதிக்கு வந்து சிறிது தொகை கிடைக்கும் அப்படின்னு இந்தியர்களோட டோட்டல் இதுலயே வந்து ஏறக்குறைய ஒரு தேர்ட்டி தேர்ட்டி பர்சன்ட் போல மக்கள் வந்து இன்னும் வந்து தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிலோ தான் வந்து ஏர்ன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா இதுக்கு வந்து ஒரு இது க ஒரு திட்டம் வந்து அரசாங்கம் நிச்சயம் வந்து வகுக்கும் அப்படின்னு வந்து எதிர்பார்க்கலாம் இந்தியர்களுக்கென ஒதுக்கப்பட்டுள்ள தெக்கூன் கடனுதவி மித்ரா தமிழ் பள்ளிகளுக்கான ஒதுக்கீடு ஆகியவற்றை தவிர்த்து ஒட்டுமொத்த மலேசியர்களுக்கென பல திட்டங்களும் ஒதுக்கீடுகளும் இருபது இருபது வரவு செலவு திட்டத்தில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன அத்திட்டங்களை பற்றி அறிந்து அவற்றின் பயனை பெறும் முதிர்ச்சியான சிந்தனையுடன் செயல்பட்டால் தனிப்பட்ட முறையில் ஒவ்வொரு இந்தியரும் முன்னேற்றம் அடையும் வாய்ப்பை பெறுவர் அது சமுதாய மேம்பாட்டில் புதிய மலர்ச்சியை உருவாக்கும் என்று மனோகரன் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் இயக்கம் தொடர்பில் பன்னிரண்டு பேரை கைது செய்ததற்கு போலீஸ் தகுந்த காரணத்தை கொண்டுள்ளதாக பிரதமர் திரு டாக்டர் மகாதீர் மொஹமத் கூறினார் அந்த காரணங்கள் ஏற்புடையதாக இருப்பதாகவும் அதில் தாம் மனநிறைவு கொள்வதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் சொஸ்மா சிறப்பு பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் செய்யப்பட்டுள்ள அக்கைது நடவடிக்கை தொடர்பில் போலீஸ் தம்மிடம் விளக்கம் அளித்ததாக திரு டாக்டர் மகாதீர் தெரிவித்தார் இரு மாநில ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்கள் உட்பட பன்னிரண்டு பேரை கைது செய்தது தொடர்பில் எழுந்துள்ள சர்ச்சை தொடர்பில் வினவிய போது திரு டாக்டர் மகாதீர் கருத்துரைத்தார் பொட்டலிஞ்சயாவில் அனைத்துலக நிலையில் வணிகம் தொழில்நுட்பம் உற்பத்தியாற்றல் ஆகிய துறைகளில் ஏற்பட்டு வரும் மாற்றங்கள் மீதான மாநாட்டை தொடக்கி வைத்த பின்னர் அவர் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் அமைப்புடன் தொடர்புடைய நடவடிக்கைகளை விளம்பரப்படுத்தியது நிதியுதவி செய்தது ஆதரவு வழங்கியது போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்ட சந்தேகத்தின் பேரில் கடந்த வியாழக்கிழமையிலிருந்து இதுவரை பன்னிரண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் ஃபைவ் ஜி தொழில்நுட்ப சிறப்பு செயற்குழுவினர் தங்களின் ஆய்வறிக்கையை நிறைவு செய்யும் இறுதிக்கட்ட பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் அந்த ஆய்வறிக்கை இவ்வாண்டின் இறுதி காலாண்டில் அரசாங்கத்திடம் சமர்ப்பிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாக தொடர்பு பல்லூடக அமைச்சர் கோவிந்த் சிங் டியோ மக்களவையில் தெரிவித்தார் அமைச்சரவையில் சமர்ப்பிக்கப்படும் முன் அந்த சிறப்பு செயற்குழுவின் ஆய்வறிக்கையை முதலில் தொடர்பு பல்லுடக ஆணையம் ஆராயும் என அமைச்சர் கூறினார் அது நாட்டில் சிறந்த முறையில் ஃபைவ் ஜி தொழில்நுட்ப சேவையை அமல்படுத்த வழிகோலும் என்றார் அவர் தனியார் மற்றும் அரசாங்க துறைகளின் பிரதிநிதிகளை கொண்டு அந்த சிறப்பு செயற்குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் தோற்றுவிக்கப்பட்ட அந்த குழு வணிகம் கட்டமைப்பு அலைக்கற்றை ஒதுக்கீடு மற்றும் நிர்வாகம் ஒழுங்குமுறை என நான்கு பிரிவுகளை உள்ளடக்கியுள்ளது அதோடு எட்டு நிறுவனங்கள் ஃபைவ் ஜி முன்னோட்ட திட்டத்தை மேற்கொண்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் ஃபைவ் ஜி தொழில்நுட்ப பயன்பாட்டு திட்டங்களை மேலும் விரிவுபடுத்தவும் அதன் செயல்முறையை இலகுவாக்கவும் ஆறு மாநிலங்களில் இம்மாதத்திலிருந்து ஆறு மாதங்களுக்கு அத்தொழில்நுட்பம் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படும் நாட்டில் ஃபைவ் ஜி தொழில்நுட்பத்தை அமல்படுத்தும் தொடர்பு பல்லுடக அமைச்சின் ஆயத்த பணிகள் குறித்து மக்களவையில் தைப்பிங் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தே காக்லிம் எழுப்பிய கேள்விக்கு அமைச்சர் பதிலளித்தார் நிக்காட்டின் ரசாயனத்தை கொண்டிராத வேப் மின்னியல் சிகரெட் விற்பனைக்கு தடை விதிப்பது குறித்து இன்னமும் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக மக்களவையில் தெரிவிக்கப்பட்டது உள்நாட்டு வாணிப பயணிட்டாளர் விவகார அமைச்சுடன் இணைந்து சுகாதார அமைச்சு ஆழமான ஆய்வை மேற்கொள்ள வருவதாக சுகாதார அமைச்சர் டத்தோஸ்ரீ டாக்டர் ஜுல்கிஃப்லி அஹமத் தெரிவித்தார் அண்மையில் இதர தரப்புகள் வெளியிட்ட மின்னியல் சிகரெட் தொடர்புடைய ஆய்வறிக்கைகளை சுகாதார அமைச்சு ஆய்வு செய்து வருகிறது அமெரிக்காவில் மின்னியல் சிகரெட்டின் பாதிப்பால் பலர் உயிரிழந்தனர் அதனையடுத்து மின்னியல் சிகரெட் விற்பனையை தடை செய்வதன் அவசியத்தை விரிவாக ஆய்வு செய்ய வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் கூறினார் 
பொதுமக்களுக்கு ஆபத்தை விளைவிக்கக்கூடிய மின்னியல் சிகரெட்டுக்கு முழுமையாக தடை விதிக்கப்படுமா அல்லது பள்ளி மாணவர்களுக்கு மட்டுமே அத்தடை விதிக்கப்படுமா என பங்கலாஞ்சப்பா நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அகமத் மர்சுக் ஷாரி எழுப்பிய கேள்விக்கு அமைச்சர் விளக்கம் அளித்தார் மின்னியல் சிகரெட்டை உபயோகிப்பதற்காக வரி செலுத்தக்கூட சிலர் தயாராக உள்ளதை ஹுலுலங்கா நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டத்தோ ஹசனுடின் முகமது யூனோஸ் சுட்டிக்காட்டிய போது இவ்விவகாரத்தில் மக்களின் ஆரோக்கியமே முக்கியம் என அமைச்சர் பதில் கூறினார் மின்னியல் சிகரெட் வரித்தொகையின் மூலம் நாட்டின் வருமானத்தை அதிகரிக்க உதவும் என்றாலும் நிக்காட்டின் ரசாயனத்தால் ஏற்படும் பெரும் பாதிப்புகளை அரசாங்கம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியுள்ளது என்றார் அவர் ஜோஹர்பாருவையும் சிங்கப்பூரையும் இணைக்கும் ஆர் டி எஸ் ரயில் தண்டவாள நிர்மாணிப்பு திட்டத்தை தொடர்வது காண முடிவு இம்மாதம் இறுதி வாக்கில் அறிவிக்கப்படும் அத்திட்டத்தை செயல்படுத்தும் முறை குறித்து அமைச்சரவையில் முடிவெடுக்கப்படும் என்பதால் அது குறித்து மேல் விவரங்களை தற்போதைக்கு வெளியிட முடியாது என போக்குவரத்து அமைச்சர் ஆந்தனி லோக் சிஃபோக் தெரிவித்தார் ஈராயிரத்து இருபது வரவு செலவு திட்டத்தில் ஆர் டி எஸ் ரயில் தண்டவாள நிர்மாணிப்பு திட்டத்தை தொடர அரசாங்கம் எண்ணம் கொண்டிருப்பதை நிதியமைச்சர் லிம்கான் எங் தெரிவித்தார் அரசாங்கம் அத்திட்டத்தை ஆதரிக்கும் அறிகுறி அதுவாகும் அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியவுடன் சிங்கப்பூர் போக்குவரத்து அமைச்சர் காபூன் வானை தொடர்பு கொண்டு தாம் பேச உள்ளதாக ஆந்தனிலோக் தெரிவித்தார் கடந்த மே மாதத்தில் சம்பந்தப்பட்ட ரயில் தண்டவாள நிர்மாணிப்பு திட்டத்தை செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கும் ஒப்பந்தத்தில் இரு நாடுகள் தொடக்கிவைத்தார் பெண்களுக்கு எதிரான அநீதிகளை களைவதற்காக செயற்குழு ஒன்றை அமைக்க இணக்கம் தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பதாக மகளிர் குடும்ப சமூக மேம்பாட்டுத் துணை அமைச்சர் ஹானாயோ கூறினார் அந்த மகளிர் குடும்ப மேம்பாட்டு செயற்குழு போலீஸ் மகளிர் ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்கள் சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆகியோரை உட்படுத்தியிருக்கும் என துணை அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் ஒவ்வொரு மாவட்டங்களிலும் நிகழும் குடும்ப வன்முறை சம்பவங்கள் குறித்த தகவலை இந்த செயற்குழு திரட்டும் அந்த தகவல்களை அடிப்படையாக கொண்டு வன்முறை சம்பவங்கள் பதிவாகியிருக்கும் பகுதிகளில் எம்மாதிரியான விழிப்புணர்வு திட்டங்களை மேற்கொள்வது என்பது முடிவு செய்யப்படும் ஆரம்ப நிலையிலிருந்தே குடும்ப வன்முறைகளை தடுப்பதற்கான முயற்சிகளை எடுக்க இச்செயற்குழு அவ்வப்போது கூட்டங்களை நடத்தும் எனவும் ஹனாயோ குறிப்பிட்டார் முன்னதாக ஹனாயோ புத்ராஜயா மேரியட் தங்கும் விடுதியில் துணை பிரதமர் டத்தோஸ்ரீ டாக்டர் ஒன் அசிசா ஒன் இஸ்மாயிலுக்கு பதிலாக தேசிய நிலையிலான மகளிர் குடும்ப மாநாட்டை தொடக்கி வைத்தார் காதல் ஜோடியின் முழு கதையை ஆண்ட்ரிகோஸின் யூ டியூப் மற்றும் பேஸ்புக் பக்கங்களில் கண்டு மகிழுங்கள் ஜப்பானை தாக்கிய ஹகிபிஸ் சூறாவளியில் காணாமல் போனவர்களை தேடும் பணியில் ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமான மீட்பு படையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் சூறாவளி தாக்கி இரண்டு நாட்கள் ஆகிவிட்டாலும் காணாமல் போனவர்களை உயிருடன் மீட்கும் சாத்தியம் உள்ளதாக அவர்கள் நம்புகின்றனர் இவ்வேளையில் மத்திய வடக்கு பகுதிகளில் பெரும் பொருட்சேதத்தை ஏற்படுத்திய அச்சூறாவளிக்கு பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்து மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது 
கடந்த சனிக்கிழமை ஹகிபி சூறாவளி தாக்கியதைத் தொடர்ந்து பலத்த காற்றுடன் பெய்த கனமழையால் வெள்ளம் ஏற்பட்டது நூற்று நாற்பத்தி இரண்டு ஆறுகளில் வெள்ள நீர் நிரம்பியுள்ள வேலை இருபத்தி நான்கு ஆறுகளில் நீர்க்கரை புரண்டோடியதால் நிலைமை மோசமடைந்தது முப்பதாயிரம் ராணுவ வீரர்கள் உட்பட ஒரு லட்சத்து பத்தாயிரம் மீட்புப்படை உறுப்பினர்கள் இரவு பகல் பாராது மக்களை காப்பாற்றும் பணியை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் படகுகளை பயன்படுத்தியும் சகதிகள் நிறைந்த இடங்களில் சக்கர நாற்காலிகளை கொண்டு பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மீட்கப்படுகின்றனர் சில இடங்களில் ஹெலிகாப்டர்களை பயன்படுத்தி வீட்டின் கூரை பகுதியில் இருந்தும் இதர உயரமான இடங்களில் இருந்தும் மக்களை மீட்கும் பணி மேற்கொள்ளப்படுகிறது இதில் துரதிருஷ்டவசமாக புகுஷிமா இவாக்கி நகரில் எழுபது வயது மூதாட்டியை ஹெலிகாப்டருக்கு மாற்றம் செய்யும் நடவடிக்கையின் போது அவர் நாற்பது மீட்டர் உயரத்திலிருந்து கீழே விழுந்து உயிரிழந்தார் அச்சம்பவத்துக்காக மீட்புத்துறை மன்னிப்பு கோரியது இந்தியா உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள கிராமம் ஒன்றில் இரண்டு மாடி வீடொன்று இடிந்து விழுந்ததில் பன்னிரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் மேலும் பதிமூன்று பேர் காயமடைந்தனர் உத்தரப்பிரதேச தலைநகர் லக்னோவின் தென்கிழக்கு பகுதியில் சுமார் இருநூற்று கிலோமீட்டர் தூரத்தில் அமைந்துள்ள கிராமத்தில் இத்துயர சம்பவம் நிகழ்ந்தது வீட்டினுள் சமையல் எரிவாயு வெடித்ததால் அந்த வீடு இடிந்து விழுந்திருக்கக்கூடுமா என அதிகாரிகள் விசாரணையை மேற்கொண்டுள்ளனர் மழை காலத்தில் இந்தியாவில் கட்டடங்கள் இடிந்து விழுவது வழக்கமான ஒன்றாகும் கட்டடங்களுக்கு உறுதியான அடித்தளம் அமைக்காததும் வலுவற்ற கட்டட அமைப்புமே இந்த சம்பவங்களுக்கு காரணமாகும் வெற்றி என்றும் நம்மை தேடி வராது நாம் தான் அதனை நோக்கி பயணிக்க வேண்டும் நாம் எடுத்து வைக்கும் ஒவ்வொரு நடவடிக்கையிலும் முயற்சியிலுமே அதற்கான வாய்ப்பு ஒன்றிணைந்து இருக்கின்றது அதனை கடந்து சென்று பிக்பாஸ் மூன்று பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக நிரூபித்துக் காட்டியுள்ளார் மண்ணின் பைந்தன் முகேந்திராவ் தமிழகத்தின் பிரபல தொலைக்காட்சி நிலையமான விஜய் டிவியில் ஒளியேறிய பிக்பாஸ் மூன்று நிகழ்ச்சியில் தொலைக்காட்சி தொலைபேசி வெளியுலக தொடர்பு எதுவுமின்றி நூற்று ஐந்து நாட்கள் ஒரு வீட்டுக்குள் இருப்பதுதான் அந்நிகழ்ச்சியின் முக்கிய அம்சங்களாகும் சக போட்டியாளர்களுடன் நூற்றைந்து நாட்களை கடந்து மக்களின் மனங்களை வென்று இறுதி சுற்று வரை செல்பவரே மக்களின் வாக்குகளின் அடிப்படையில் வெற்றியாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் அவ்வாறு மூன்றாவது ஆண்டாக ஒளிபரப்பப்பட்ட பிக்பாஸ் மூன்று நிகழ்ச்சியில் முதல் முறையாக ஒரே மலேசியரான முகேந்திராவ் பங்கேற்று வெற்றியும் பெற்றார் தாம் யார் என்பதையும் எது சரி எது தவறு என்பதையும் அந்த நூற்று ஐந்து நாட்கள் தங்கியிருந்த பிக்பாஸ் வீடு தமக்கு கற்றுக் கொடுத்ததாக அவர் தெரிவித்தார் ஏன்னா லைஃப் நம்ம வந்து நார்மலான ஹியூமன் பீங்ஸ் கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் சில இடங்கள் வந்து தூ தூண்டு போகிற விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லலை அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வரும் நானும் அந்த மாதிரி ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் பிக் பாஸ் வீட்லேயே பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் அந்த தூண்டு போய் அதுலேருந்து ஏஞ்சு வர்றது இருக்குல்லையா மீண்டு வர்றது இருக்குல்லையா அதுதான் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றிக்கான முதல் படின்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி முதல் படியை யார் யார் கண்டுபிடிக்கிறாங்க கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய இடத்துக்கு போவாங்க பதிமூன்று வயது முதலே இசைத்துறையில் ஈடுபடுத்திக் கொண்டாலும் முகேந்திராவுக்கு வெற்றி உடனடியாக கிட்டவில்லை இசைத்துறை மட்டுமல்ல எத்துறையிலும் சாதிக்க நினைப்பவர்கள் வெற்றியை எட்டும் வரையில் மனம் தளராமலும் முயற்சியை கைவிடாமலும் இறுதி வரை போராட வேண்டும் என தம்மை போன்ற மலேசிய இளைஞர்களை முகேந்திராவ் கேட்டுக்கொண்டார் நெகிழி பயன்பாட்டை குறைக்க வேண்டும் எனும் நோக்கில் மின்னல் பண்பலையின் பசுமை தீபாவளி கொண்டாட்டம் தொடர்கின்றது நெகிசம்பிலான் ஸ்ரம்பான் டெர்மினல் ஒன் பேருந்து முனையத்தில் தீபாவளி நிகழ்ச்சியை மின்னல் பண்பலை கோலாகலமாக கொண்டாடியது பண்டிகை காலங்களில் மக்கள் பொருட்களை வாங்குவதற்கு அதிகமான நெகிழி பைகளை பயன்படுத்துகின்றனர் சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய நெகிழி பைகளின் பயன்பாட்டை குறைக்க வேண்டும் எனும் விழிப்புணர்வை மக்களிடையே ஏற்படுத்த மின்னல் பண்பலை சிரம்பான் பேருந்து முனையத்தில் மக்களை சந்தித்தது நேர்களிடையே பசுமை உணர்வை மேலோங்க செய்து இயற்கையை நேசிக்கும் ஒரு திட்டமாக தான் இந்த பசுமை தீபாவளியை நாங்கள் கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இங்கே மக்களும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பார்க்குறாங்க இதே மாதிரி இன்னும் நிகழ்ச்சியெல்லாம் வந்து நீங்க செய்யணும்னு சொல்லி நாங்கள் விரும்பி கேட்டுக்கிறோம் இந்நிகழ்ச்சியில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த போட்டிகளில் பங்கேற்று வெற்றி பெற்ற நூற்று இருபது பேருக்கு சிறப்பு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன பேராக் நிகிரிசம்பிலான் மாநிலங்களுக்கு அடுத்து இம்மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி மின்னலின் பசுமை தீபாவளி நிகழ்ச்சி பினாங்கு லிட்டில் இந்தியாவில் நடைபெறவுள்ளது 
பாரம்பரிய கலை கலாச்சாரம் விளையாட்டுகளை பராமரிப்பதோடு அவற்றை பிரபலப்படுத்தும் நோக்கில் செயல்பட்டு வரும் டிராக்ஸ் சங்கம் தேசிய டிராக்ஸ் கண்காட்சியை நடத்தியது கடந்த வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி மூன்று நாட்களுக்கு ஷா அலாம் ஐடிசிசி மாநாட்டு மையத்தில் நடத்தப்பட்ட அக்கண்காட்சியில் உள்நாடு வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்த போட்டியாளர்கள் பங்கேற்றனர் மலேசியா மற்றும் அனைத்துலக நிலையிலான பாரம்பரிய கலை கலாச்சாரம் விளையாட்டு ஆகியவற்றை அதன் மரபு மாறாமல் மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் நோக்கில் அலுக்காஸ் எனும் கலை கழகம் ட்ராக்ஸ் எனும் புதிய சங்கத்தை தோற்றுவித்தது பாரம்பரியம் காலத்தோடு மறைந்து விடாமல் இருப்பதை உறுதி செய்யவும் கலை கலாச்சார விளையாட்டுகள் மீது இளம் தலைமுறையினரின் ஈடுபாட்டை அதிகரிக்கவும் ட்ராக்ஸ் அதன் முதல் நிகழ்ச்சியை பெரிய அளவில் ஏற்பாடு செய்ததாக அச்சங்கத்தின் தலைவர் ஜயா சுப்பிரமணியம் தெரிவித்தார் அது வந்து கிளாஸஸாக மட்டும் பண்ணிட்டு இருந்தால் இப்போ உள்ள ஜெனரேஷன்ஸ் வந்து தேர் நாட் டேக்கிங் இட் வெரி சீரியஸ்லி வி வாண்ட் தம் டு கெட் இன்வால்வ் சீரியஸ்லி அப்படி இன்வால்வ் பண்ண வைக்கணும்னா அவங்களுக்கு ஒரு ரெகக்னிஷன் தேவைப்படுது ஸோ இந்த காம்படிஷன் இஸ் வெரி குட் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் தேம் ஓகே இன்றைக்கி ஒரு காம்படிஷன் போகிற உனக்கு இப்படி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சப்போர்ட்டோட ஒரு சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதில் ஒரு கோகரிக்குலம் மார்க்ஸ் கிடைக்கும் இந்த மாதிரியான பேக்ரவுண்டில் அவங்க வரும்போது தி டேக் த கோகரிக்குலம் ஆக்டிவிட்டீஸ் வெரி சீரியஸ் உள்நாட்டினருக்கான போட்டிகளில் பெரா பெர்லிஸ் மலாக்கா சபா என பத்து மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் கலந்து கொண்டனர் அனைத்துலக பிரிவை கொண்ட போட்டிகளில் தாய்லாந்து வியட்நாம் இந்தோனேஷியா ரஷ்யா ஹாங்காங் நேபாள் இந்தியா உட்பட ஒன்பது நாடுகளிலிருந்து வந்திருந்த சுமார் முன்னூறு போட்டியாளர்கள் பங்கேற்றனர் முதல் இரண்டு நாட்களுக்கு தேசிய அனைத்துலக நிலையில் யோகா போட்டியும் அனைத்துலக சதுரங்க போட்டியும் நடத்தப்பட்டன மூன்றாம் நாள் பாரம்பரிய நடன போட்டி நடத்தப்பட்டது இக்கண்காட்சியின் சிறப்பு அம்சமாக மலாக்கம்ப் யோகா போட்டி நடைபெற்றது கயிற்றை பயன்படுத்தி செய்யப்படும் இந்த யோகாவை உள்நாட்டில் பிரபலப்படுத்தும் முயற்சியாக இது அமைந்திருந்தது போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு தொழில் முனைவர் மேம்பாட்டு துணை அமைச்சர் டத்தோ வீரா டாக்டர் மொமன் ஹத்தா ராம்லி பரிசுகளை எடுத்து வழங்கினார் பல்லின மக்களின் பங்கேற்பு குறித்தும் அவர் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தார் Dengan didikan dan nutrisi yang baik Jugro mengandungi lebih lagi DHA Tinggi dengan kalsium dan vitamin D Tinggi dengan vitamin A dan C Untuk perkembangannya yang menyeluruh Agar Adam menjadi lebih lagi கோலாலம்பூர் அரங்கில் நடைபெற்ற எழுபத்து ஒன்பதாவது ஆட்சியாளர் தங்க கிண்ண கார்பந்து போட்டியின் இறுதி ஆட்டம் எம் ஐ எஸ் சி மலேசிய இந்திய விளையாட்டு மன்றம் கோலாலம்பூர் அணியை இரண்டுக்கு ஒன்று என்ற கோல் எண்ணிக்கையில் வீழ்த்தி கிண்ணத்தை வென்றது கொலாலம்பூர் அணி ஆட்டக்காரர்கள் வழங்கிய கடினமான போட்டிக்கு மத்தியில் எம் ஐ எஸ் சி அணியைச் சேர்ந்த உயரமான விளையாட்டாளர் ஜெரமி லிம்மே தலையால் அடித்த பந்து அவ்வணிக்கான முதல் கோலை பெறுவதற்கு வழிவகுத்தது ஆட்டம் தொடங்கி பதினேழாவது நிமிடத்தில் அந்த கோல் புகுத்தப்பட்டது கொலாலம்பூர் அணியின் கோல் புகுத்தும் முயற்சிகளை எம் ஐ எஸ் சி அணியின் கோல் காவலர் லாவகமாக தடுத்தார் எனினும் ஆட்டத்தின் அறுபத்து ஒன்பதாவது நிமிடத்தில் முகமத் ஹபிஃபியின் வாயிலாக கொலாலம்பூர் அணி அதன் முதல் கோலை புகுத்தி ஆட்டத்தை சமப்படுத்தியது ஆயினும் மூன்று நிமிட இடைவெளியில் எம் ஐ எஸ் சி அணி மீண்டும் ஒரு கோலை புகுத்தி தொன்னூறாவது நிமிடம் வரை அதனை தக்க வைத்து இரண்டுக்கு ஒன்று என்ற கோல் எண்ணிக்கையில் வெற்றி பெற்றது இத்துடன் இன்றைய நமது செய்தியறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் சயானி மலேசியா கோ